നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എസ് സി ആർ ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വരാനിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ഫയർമാൻ പോലുള്ള എക്സാമിന് തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് തിയറി പാർട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിനെ പറ്റി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പരിചരണം മാത്രം പോരാ മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ നല്ല വിത്തുകളും നടിയിൽ വസ്തുതകളും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് വിത്ത് ഗുണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെടി വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വിത്ത് മുളപ്പിച്ചാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ഡിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലെയറിംഗ് ഇതുപോലുള്ള പല പല രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ചെടി വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് പാകി മുളപ്പിക്കൽ പാകി മുളപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം വെണ്ട പയർ പിന്നെ വഴുതന ഇവയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ചാണ് വെണ്ട പയർ വഴുതന എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ചാണ് വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ച് അവയിൽ നിന്നും മികച്ച തൈകൾ പറിച്ചു നടുന്ന രീതിയാണ് വഴുതന കൃഷിയിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക വെണ്ട പയർ വഴുതന അടുത്തതായി തണ്ട് മുറിച്ചു നടൽ തണ്ട് മുറിച്ചു നട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെടികൾ വളർത്തിയെടുക്കാറുണ്ട് ഇതില് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അഥവാ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് എന്ത് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അഥവാ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സസ്യങ്ങളുടെ വേര് തണ്ട് ഇല സസ്യങ്ങളുടെ വേര് തണ്ട് ഇല തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കായിക പ്രജനനം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സസ്യങ്ങളുടെ വേര് തണ്ട് ഇല തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് കായിക പ്രചരണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം മരിച്ചീനി മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നിവ തണ്ട് മുറിച്ചു നട്ടാണല്ലോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മരിച്ചീനി മധുരക്കിഴങ്ങും എല്ലാം തണ്ട് മുറിച്ചു നട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഏതാണ് കായിക പ്രചനനം വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി വേറൊരു രീതിയാണ് ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവെക്കൽ പതിവെക്കൽ മലയാളം കൂടി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവെക്കൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ചെടിയുടെ ഒരു കൊമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കൊമ്പ് പെൻസിൽ വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കണം പ്രധാന തടിയിൽ നിന്നുള്ള കൊമ്പുകളാണ് ഉത്തമം കൊമ്പിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ വളയാകൃതിയിൽ തൊലി ചെത്തി മാറ്റുക ഇനി തൊലി ചെത്തി മാറ്റിയ ഭാഗത്ത് ചകരിച്ചോറും മണ്ണും മരപ്പൊടിയും ചേർന്ന മിശ്രിതം ചെറിയ നനവോടെ വെച്ച് കെട്ടുക പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പൊതിയുക രണ്ടറ്റത്തും ചാക്കുനൂൽ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുക ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നനയ്ക്കണം രണ്ടു മാസത്തിനകം ധാരാളം വേരുകൾ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുത്ത് മണ്ണിൽ നടാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇതിലെ വേരുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുത്ത് മണ്ണിൽ നടാം മണ് കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുത്ത് മണ്ണിൽ നടാറാകുന്നത് വരെ ചട്ടിയിൽ സംരക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് പതിവെക്കൽ അഥവാ ലെയറിംഗ് ഇനി ലെയറിംഗ് വഴി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പിച്ചി മുല്ല റോസ് ചെമ്പരത്തി കശുമാവ് സപ്പോട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് പിച്ചി മുല്ല റോസ് ചെമ്പരത്തി കശുമാവ് സപ്പോട്ട ഇതൊക്കെ പതിവെക്കൽ പതിവെക്കൽ വഴി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പതിവെക്കൽ ഇവയിലൊക്കെ ഫലപ്രദമാണ് മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്ന കൊമ്പുകൾ മണ്ണിലേക്ക് വളച്ചു വെച്ചും പതിവെക്കാറുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്ന കൊമ്പുകളുണ്ടല്ലോ അത് വളച്ചു വെച്ചും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പതിവെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പതിവെക്കൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പതിവെക്കൽ അഥവാ ലെയറിംഗ് രണ്ടാമത്തെ രീതി ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പാകി മുളപ്പി
ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ഇത് ഏതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിക്കാം വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെടിയുടെ അത്ര ആയുർദൈർഘ്യം പതിവെച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വലുപ്പവും കുറവായിരിക്കും വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെടിയുടെ അത്ര ആയുർദൈർഘ്യം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല പതിവെച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വലുപ്പവും കുറവായിരിക്കും കൂടാതെ വിത്ത് മുഖേന ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്ത ചെടികളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇവ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും തായി വേര് പടലം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പതിവെച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെടികളുടെ പ്രത്യേകത അടുത്ത രീതിയാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അഥവാ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അഥവാ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഗുണമേന്മയുള്ള തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ കൊമ്പൊട്ടിക്കലിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരേ വർഗം ഇപ്പൊ മാവാണെങ്കിൽ രണ്ടും മാവായിരിക്കണം ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ള സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അഥവാ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒട്ടിക്കലിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോടു കൂടിയ ചെടിയെ പറയുന്ന പേര് സ്റ്റോക്ക് അഥവാ മൂലകാന്ഡം ഒട്ടിക്കലിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോടു കൂടിയ ചെടിയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്റ്റോക്ക് അഥവാ മൂലകാന്ഡം ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ പറയുന്ന പേര് സയൺ എന്നുമാണ് അഥവാ ഒട്ടുകമ്പ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒട്ടിക്കലിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് അഥവാ മൂലകാന്ഡം ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ പറയുന്ന പേര് സയൺ അഥവാ ഒട്ടുകമ്പ് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാടൻ മാവിന്റെ തയ്യിൽ നീലം മൽഗോവ തുടങ്ങിയ ഇനം മാവുകളുടെ കൊമ്പുകൾ ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നാടൻ മാവിന്റെ തൈ സ്റ്റോക്കും അതായത് വേരോടു കൂടിയ തൈ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് സ്റ്റോക്ക് ആണ് മൽഗോവയല്ലേ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ മൽഗോവ എന്താണ് സയൺ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടി സയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കും എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത ശേഷം എന്താ ചെയ്യാനുള്ള മെഴുകു തുണിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് നാടയോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി പൊതിയുക ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ കെട്ടിന് മുകളിൽ സ്റ്റോക്കും കെട്ടിന് താഴെ സയണും പകുതി മുറിച്ചു മാറ്റുക ദാ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരു മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മുറിച്ചു മാറ്റുക നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് മാറ്റി നടാവുന്നതാണ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും ശിഖരങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ മുറിച്ചു മാറ്റണം അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പം ഈ സയണിന്റെ സയണിന്റെ എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന എന്ത് മുറിച്ചു മാറ്റണം ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണം ഈ ഒരു രീതി ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൊമ്പൊട്ടിക്കലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊമ്പൊട്ടിക്കലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈ മാങ്ങ മാവിന്റെ മൽഗോവ നീലം പോലുള്ള മാങ്ങകൾ നാടൻ മാവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് മുകുളമൊട്ടിക്കൽ അഥവാ ബഡ്ഡിങ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു ചെടിയിൽ മറ്റൊരു ചെടിയുടെ കൊമ്പൊട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് മുകുളം അഥവാ ബഡ് മുട്ട് ബഡ് ആണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഒരു പൂച്ചെടിയിൽ പല നിറം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കാം നാടൻ ഇനങ്ങളിൽ മറ്റിനങ്ങളുടെ മുകുളങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക നല്ല ഇനം ചെടിയിൽ നിന്നും മുകുളം ചെത്തിയെടുക്കുക മുകുളം ഒട്ടിക്കുന്ന ചെടിയിൽ തീ ആകൃതിയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി തൊലി വിടർത്തി വയ്ക്കുക തീ ആകൃതിയിലുള്ള മുറിവിലെ തൊലിയിൽ മുകുളം തിരികി വയ്ക്കുക മുകുളം പുറത്ത് കാണത്തക്ക വിധം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുക മുകുളം നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റാം സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ അഥവാ ബഡ്ഡിങ് അപ്പോ വെള്ള റോസാപ്പൂ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിയിൽ ചുവന്ന റോസാപ്പൂ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിയുടെ മുകളം ഒട്ടിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ നാടൻ ഇനൻ റോസിൽ മികച്ച ഇനം മുകളം ഒട്ടിക്കുകയും ആകാം ഈ രീതി നമ്മൾ ഇവിടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണ് മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ അഥവാ ബഡ്ഡിങ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്
ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ഫലം ലഭിക്കും എൺപത് മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ട് പച്ച നിറമുള്ള തേങ്ങ ഇത്രയും എന്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ എന്ന തെങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് നീളം കുറഞ്ഞ ഇനം ഡോർഫ് അതായത് കുള്ളനായിട്ടുള്ള തെങ്ങാണ് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ളൂ നാല് മുതൽ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ഫലം തരും മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വരെ ആയുസ് മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് തവിട്ട് നിറങ്ങളിലുള്ള തേങ്ങ അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളിന്റെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി എല്ലാം തെങ്ങാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിന്റെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ ഗംഗാ ബോന്ദം ഗംഗാ ബോന്ദം ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെങ്ങാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് ഇനത്തിനും രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് ഒരെണ്ണം ടോളും ഒരെണ്ണം ഡോർഫും അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ ചേർന്ന ടോൾ ഇൻറ്റു ഡോർഫ് പുതിയ വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിന് എന്തൊക്കെ സവിശേഷത ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സവിശേഷത ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് വർഗസംകരണം അഥവാ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വർഗസംകരണം അഥവാ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒരേ വർഗത്തിൽ പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതയുള്ള ഒരേ വർഗമാണല്ലോ രണ്ടും തെങ്ങ് തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുണ്ട് സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുമായ ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വർഗസംകരണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വിത്തുകളിൽ രണ്ടിനത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയും ദോഷങ്ങൾ ഉള്ളവയും സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയും ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ അനുഗുണമായ വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്ത് വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അതിൽ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട ഉള്ളതുണ്ടാവാം ദോഷങ്ങൾ ഉള്ളതുണ്ടാവാം സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവാം അതിൽ ഗുണങ്ങളുള്ള വിത്തുകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുക മുളപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല വെറൈറ്റി ഉള്ള തെങ്ങും മറ്റേത് സസ്യം വേണമെങ്കിലും ഉൽപ്പാദി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് വർഗസംകരണം അഥവാ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സങ്കര ഇനം തെങ്ങുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഒന്ന് ചന്ദ്രലക്ഷ രണ്ട് ചന്ദ്രശങ്കര മൂന്ന് ലക്ഷഗംഗ ഇത് പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ ചന്ദ്രലക്ഷ എന്തൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടായിരുന്നു എവിടെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഇനമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി അതും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രലക്ഷ ഇനി ചന്ദ്രശങ്കര ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളും കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതാണ് ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗയോ ലക്ഷഗംഗ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ഗംഗാ ബോന്ദം അത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ ഇത് മൂന്നും സങ്കര ഇനം തെങ്ങാണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രശങ്കര ഇനി കുറച്ച് സസ്യങ്ങളും അവയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങളുമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് നെല്ല് നെല്ലിന്റെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ ഏതൊക്കെയാണ് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ അന്നം തരുന്ന അന്നപൂർണ പവിത്രം പവിത്രം റൈസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹ്രസ്വ പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ പയർ ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക ഇപ്പൊ ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക ഇതെല്ലാം പയറിന്റെ സങ്കര ഇനമാണ് പച്ചമുളക് ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി ജ്വാലാമുഖി പി എസ് സിയുടെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ചോദ്യമാണ് ജ്വാലാമുഖി ഉജ്വല അനുഗ്രഹ വെണ്ട കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി എന്താണ് വെണ്ടയാണ് വഴുതന സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ വഴുതന സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ തക്കാളി മുക്തി അനഘ അക്ഷയ മുക്തി അനഘ അക്ഷയ തക്കാളി ഈ ഒരു ബോക്സ് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോയും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉൽപാ
കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നന്നായി വളരുന്ന വിത്തിനമാണ് പ്രിയങ്ക അപ്പൊ പ്രിയങ്ക പാവലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളിൽ നിന്നോ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുത്ത് പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ടിഷ്യൂ സെല്ലിൽ നിന്നോ ടിഷ്യൂയിൽ നിന്നോ പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃസസ്യം മദർ പ്ലാന്റിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള തൈകൾ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് വാഴ കുരുമുളക് ഏലം പൈനാപ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാഴ കുരുമുളക് ഏലം പൈനാപ്പിൾ തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും അതിന് സവിശേഷതയുള്ള നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നതാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ സവിശേഷത ലബോറട്ടറിയിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അത് സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി കുറച്ച് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കെ എ യു കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെയാണ് മണ്ണുത്തി തൃശൂർ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം സി ടി സി ആർ ഐ സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോട് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് പിന്നെ കേരള സർവകലാശാലയുടെ പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി തൃശൂർ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോട് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് പിന്നെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട് അടുത്തതായി പറയുന്നു സസ്യവൈവിധ്യം ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഇടവിള വിള പര്യേയം ഇടവിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ വാഴയൊക്കെ നട്ടേക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക വാഴയുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ ചേനയും ചേമ്പും ഒക്കെ നടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇടവിള എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വകാല വിളകളെയാണ് ഇടവിള അഥവാ ഇൻഡക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതായത് ഒരു സസ്യം നൽകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊരു സസ്യം നൽകുന്നത് ഒരു സസ്യം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് അത് നൽകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊരു സസ്യം നൽകുന്നത് അങ്ങനെ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഞ്ച ക്രോപ്പ് അഥവാ ഇടവിള നടത്തുന്നത് ഇനി വേറൊരെണ്ണം വിള പര്യയം അഥവാ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കാതെ മറ്റൊരു വിള കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വിള പര്യയം അതായത് ഇടവേളകളിൽ നെൽപ്പാടത്ത് പയർ ഉഴുന്ന് എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം വേറൊരു കൃഷി ചെയ്യും അതിനെയാണ് വിള പര്യയം അഥവാ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി പയർ വർഗങ്ങൾ ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ പയറിന്റെ ഒക്കെ വേര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ നാല് നാല് വേര് പടലമുണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ മുഴ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലെഗ്യൂംസ് അതായത് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് നൈട്രജൻ അപ്പോ ഈ നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നൈട്രേറ്റ് ലവണങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ജലത്തിലുള്ള ഈ മണ്ണിലുള്ള ജലത്തിലുള്ള നൈട്രേറ്റ് ലവണങ്ങൾ നൈട്രേറ്റിന്റെ സോൾട്ട് ആണ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില ബാക്ടീരിയകൾ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകൾ ബാക്ടീരിയകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് റൈസോബിയം ഈ റൈസോബിയം പയർ തൊട്ടാവാടി കൊഴിഞ്ഞിൽ മുതിര ഉഴുന്ന് അതായത് പയർ വർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പയറുണ്ട് മുതിരയുണ്ട് ഉഴുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടാവാടി കൊഴിഞ്ഞിൽ ഇവയുടെയൊക്കെ വേരിൽ വസിച്ച് ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ഈ റൈസോബിയം പോലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഇവയുടെ വേരിൽ വസിച്ച് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന
ഫുക്കുവോക്ക പറയുന്നത് ആരാണ് ഫുക്കുവോക്ക മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക ജൈവ കൃഷി ഗവേഷകൻ ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു ജൈവ കൃഷി ഗവേഷകനാണ് മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ നാം പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങിയേ തീരൂ മനുഷ്യനാണ് കാടുകളും നീരുറവകളും ഭൂമിയുടെ ഫലപുഷ്ടിയും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതി നശീകരണം നിർത്തിയാലേ മനുഷ്യരാശി അടക്കം സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും രക്ഷയുള്ളൂ രാസവള പ്രയോഗത്താൽ പ്രാണനേറ്റ മണ്ണിന് മൃതസഞ്ജീവിനിയാണ് ജൈവ വളങ്ങൾ ഇത് ജീവന്റെ സഞ്ചാരം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും മണ്ണിനെ മരുഭൂമി ആക്കുകയല്ല വിളഭൂമി ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ആര് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇതൊരു ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സെന്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ആര് പറഞ്ഞ കോഡ്സ് ആണ് എന്ന് ഷുവർ ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക ജപ്പാനിലെ ജൈവ കൃഷി ഗവേഷകനാണ് ഇനി കുറച്ച് ജൈവ കീടനാശിനികൾ അഥവാ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ പേരൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ എന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പേര് മാത്രം മതി ഒന്ന് പുകയില കഷായം രണ്ട് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് മൂന്ന് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ അപ്പൊ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജൈവ കീടനാശിനിക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പുകയില കഷായം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ വേപ്പിൻ പുകയില കഷായം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വേപ്പെണ്ണ ഇമൽഷൻ ഇതൊക്കെ ജൈവ കീടനാശിനി അഥവാ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണ് ഇനി ജൈവ വളങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെ ചാണകം കോഴിക്കാഷ്ടം പച്ചിലവളം ആട്ടിൻ കാഷ്ടം കമ്പോസ്റ്റ് വളം എല്ലുപൊടി മത്സ്യവളം ഏതൊക്കെയാണ് ജൈവ വളങ്ങൾ മറ്റേത് ജൈവ കീടനാശിനികളാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇത് ജൈവ വളങ്ങളാണ് ചാണകം കോഴിക്കാഷ്ടം പച്ചിലവളം ആട്ടിൻ കാഷ്ടം കമ്പോസ്റ്റ് വളം എല്ലുപൊടി മത്സ്യവളം ഭക്ഷ്യവിളകൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ പുഷ്പകൃഷി തേയിലകൃഷി അലങ്കാര സസ്യകൃഷി ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക പരുത്തിയും ചണവും പരുത്തി പരുത്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നാണ് അത് പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുത്തി ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നാല് വിള ഫൈബർ ക്രോപ്പാണ് പരുത്തി പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ പരുത്തിക്കായിൽ നിന്ന് പഞ്ഞിയും കുരുവും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു പഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് നൂലുണ്ടാക്കുന്നു പരുത്തിക്കുരു കാലിത്തീറ്റയായി ഉപയോഗിക്കാം പഞ്ഞിക്കുരുവിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന എണ്ണ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്ര കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഒരു നാല് വിള ഒരു ഫൈബർ ക്രോപ്പാണ് പരുത്തി യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുത്തിയാണ് ഇനി ചണം അഥവാ ജൂട്ട് ഗോൾഡൻ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സുവർണ നാര് അതാണ് ചണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ചണച്ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചണനാരുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ചണക്കെട്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി വെച്ച് അഴുകിയതിനു ശേഷം തല്ലി ചതച്ച് നാരുകൾ വേർപെടുത്തുന്നു നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാക്കുനൂൽ ചണനാരാണ് ഇനി കയർ കയർ എങ്ങനെയാണ് തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് തല്ലി നാരുകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പലതരം കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു പോയിന്റ് സംയോജിത കൃഷി ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സംയോജിത കൃഷി എന്താന്ന് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കന്നുകാലി വളർത്തലുണ്ട് താറാവ് വളർത്തലുണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷിയുണ്ട് സ്ലറി പച്ചക്കറിക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സംയോജിത കൃഷി അഥവാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ താറാവ് കൂട് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ മത്സ്യക്കുളത്തിന് മുകളിൽ വെക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് താറാവ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തീറ്റ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും താറാവിന്റെ കാഷ്ടം ജലസസ്യങ്ങളുടെ വർധനവിന് കാരണമാകും ജലസസ്യങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളുടെ ആഹാരമാണ് ജലാശയത്തിലെ കീടങ്ങൾ പായലുകൾ ഒച്ച തവള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നിവ താറാവിന് ഭക്ഷണമായി ലഭിക്കും അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും പ്രയോജനമുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഒരുമിച്ച് സംയോജിത കൃഷി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും കേരളത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിന്നിരുന്ന സംയോജിത കൃഷി രീതിയാണ് അപ്പം കൃഷിയുള്ളവർക്ക് കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കോഴി വളർത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നെൽകൃഷിയോടൊപ്പം പശുക്കളെയും എരുമകളെയും വളർത്താം തെങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങൾ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ
അപ്പൊ എന്റെ എക്സസൈസിലും വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യ